নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু ইউথ কেরিয়ার হাব আমি তোমাদের সকলের ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড টিচার ইন্দ্রনী আজকের এই ভিডিওটা আমাদের চ্যানেলে সেই সকল স্টুডেন্টদের জন্য যাদের আর কিছুদিনের মধ্যেই বিসিএ ফার্স্ট সেমিস্টারের এন্ড সেম এক্সাম আরম্ভ হবে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তোমরা প্রত্যেকে যেন তোমাদের প্রথম সেমিস্টারের হচ্ছে পরীক্ষা হবে এন্ড সেমিস্টার এক্সাম ম্যাকাউ ইউনিভার্সিটি এবং তার পাশাপাশি বাকি যে অটোনোমাস ইউনিভার্সিটিসগুলো আছে লাইক জেআইএস টেকনো ইউনিভার্সিটি তাদেরও মোস্ট প্রবলি ফেব্রুয়ারি মাসেই পরীক্ষা আছে তো বিসিএ সেমিস্টার ওয়ানে আমাদের দুখানা সাবজেক্ট হচ্ছে মেন সাবজেক্ট ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আর সি প্রোগ্রামিং আর এই দুটো সাবজেক্টই আমি পড়িয়ে থাকি সো এই দুটো সাবজেক্টে তোমাদেরকে আমি সাজেশান প্রোভাইড করব আজকের এই ক্লাসের মধ্যে আমি তোমাদেরকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের সাজেশান দিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট টপিক্সগুলো বলে দেবো আমি আজকের এই ক্লাসের মধ্যে যা যা তোমরা দেখে যাবে ভালো করে পড়ে যাবে কারণ এই সমস্ত জায়গা থেকেই পরীক্ষায় প্রশ্ন বেশি জিজ্ঞাসা করে তবে এখানে একটা কথা ভালোভাবে বলে দিচ্ছি কলেজে কিন্তু সাজেশান কখনোই কমন আসার কোনো চান্সেস নেই তাই এই ভিডিওর মধ্যে তোমাকে আমি স্কুলের মতো ধরে ধরে কোনো প্রশ্ন বলবো না আমি তোমাকে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চানগুলো বলে দেব যেখান থেকে প্রশ্ন বেশি পরিমাণে আসে কি ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে কোনো টপিক থেকে সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে ভালো করে পড়বে এই ধরনের টিপস হচ্ছে আজকের এই ভিডিওর মধ্যে তুমি আমার থেকে পেতে চলেছ কিন্তু এইটা একদমই ভেবো না যে এই ভিডিওতে যে সাজেশানগুলো দিচ্ছি সেই গুলোই যদি চোখ বন্ধ করে পড়ে যাও পরীক্ষায় সত্তরে সত্তর পেয়ে যাবে তাহলে একদমই কিন্তু রং এখানে সাজেশান থেকে যে প্রশ্ন কমন আসবে এটা কিন্তু বলা হচ্ছে না কারণ কলেজের ক্ষেত্রে কোনো প্রফেসর কোনো টিচার তোমাকে গ্যারেন্টি দিতে পারে না কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে কারণ ইউনিভার্সিটি যা ইচ্ছা করতে পারে আমার মেন কাজ হচ্ছে এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চানগুলো বলে দেওয়া আর এই সেম সাজেশান আমি আমার যে স্টুডেন্টস আছে তোমরা যদি না জানো তাহলে বলে দিই আমি কিন্তু অনলাইনে বিসিএ স্টুডেন্টদেরকে সেমিস্টার টিউশন প্রোভাইড করি আমার ফার্স্ট সেমিস্টারের একটি ব্যাচ আছে সি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এর পাশাপাশি তোমাদের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স যা তোমাদের হচ্ছে অগাস্ট মাস থেকে চলছে মোর দ্যান একশো খানারও ওপরের স্টুডেন্টস হচ্ছে আমাদের ব্যাচে আছে সেকেন্ড সেমিস্টারেরও ব্যাচ আমি খুব শীঘ্রই অ্যানাউন্সমেন্ট করব ফেব্রুয়ারি মাসে তাই যারা সেকেন্ড সেমিস্টারে আমার কাছে পড়তে চাও তারা অবশ্যই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে একটা ফোন নাম্বার পাবে সেখানে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারো কথা বলে আর বাকি তো ডিটেলস ফেব্রুয়ারি মাস আসলে আমি দিয়ে দেব এর পাশাপাশি যেটা বলতে চাই বিসিএ ফার্স্ট সেমিস্টারের জন্য মঙ্গলবার আমি একটা স্পেশাল ক্লাস করাবো যেটা হচ্ছে কে ম্যাপের ওপর হবে যে ক্লাসটা আমি আমার স্টুডেন্টস প্লাস যারা ইউটিউবে তোমরা স্টুডেন্টস আছো সকলের জন্য ফ্রি রেখেছি কিভাবে এনরোলমেন্ট করবে তার জন্য তোমাদেরকে টিচমিন্ট অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে সেখানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট রেজিস্টার করতে হবে তারপর সেখানে দেখবে ক্লাসরুম আইডি এন্টার করতে বলবে ওখানে এই যে ক্লাসরুম আইডিটা তোমরা দেখছো যেটা ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে এই ক্লাসরুম আইডিটা তোমরা হচ্ছে এন্টার করবে এবং এই সপ্তাহে মঙ্গলবার ঠিক আছে আটটা থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে তোমাদের হচ্ছে কে ম্যাপ যে আছে সেই কে ম্যাপের ওপর কমপ্লিট লাইভ ক্লাস হবে যেখানে আমার স্টুডেন্টসরাও থাকবে প্লাস তোমরাও হচ্ছে থাকবে ঠিক আছে সো অবশ্যই ক্লাসটি কিন্তু অ্যাটেন্ড করো প্রত্যেকে ডিটেলস ডেসক্রিপশান বক্সে তোমরা পেয়ে যাবে তাহলে চলো ব্যাক টু দ্য মেন টপিক ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের সাজেশান সো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের মধ্যে আমাদের কিন্তু অনেক টপিক্স আছে যেরকম তোমার হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের নাম্বার সিস্টেম একটা অধ্যায় আমাদের লজিক গেট বুলিয়ান অ্যালজ্যাবরা একটা অধ্যায় এর ভেতরে আবার অনেক কোশ্চান আছে কম্বিনেশনাল সার্কিট আছে এবং সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট আছে এই চারটে এলিমেন্টস নিয়ে আমাদের হচ্ছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক সাবজেক্টটা আমাদের তৈরি হয়েছে বিসিএ সেমিস্টার ওয়ানের ক্ষেত্রে সো প্রত্যেকটা টপিক্সের ক্ষেত্রে আমি ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বলে দেব সবার প্রথম আমরা হচ্ছে শুরু করছি এখানে নাম্বার সিস্টেম থেকে এবার নাম্বার সিস্টেম থেকে কোনো সেরকম ধরনের সাজেশান নেই নাম্বার সিস্টেম থেকে যা ইচ্ছা প্রশ্ন তোমাকে হচ্ছে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে তাই যত ধরনের নাম্বার সিস্টেম আছে যত ধরনের নাম্বার সিস্টেমের বেস আছে সেটা হেক্সা ডেসিমেল হোক অথবা সেটা তোমার অক্টাল হোক বাইনারি হোক ডেসিমেল হোক বা তোমার বেস ফাইভ বেস সিক্স কনভার্সন অল টাইপস অফ নাম্বার সিস্টেম কনভার্সন হচ্ছে ভালোভাবে দেখে যাও কারণ কনভার্সন থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে এর পাশাপাশি ওয়ান এস কমপ্লিমেন্ট টু এস কমপ্লিমেন্টের সাহায্যে যে সাবস্ট্রাকশন থাকে সেই সাবস্ট্রাকশনগুলো ভালো করে দেখে যাও তারপর তোমাদের হচ্ছে বাইনারি অ্যাডিশন যে থাকে সেটা ভালো করে দেখো বাইনারি সাবস্ট্রাকশন যে থাকে সেটা ভালো করে দেখে যাও ঠিক
देखे जाओ एक्सिस थ्री कोड देखे जाओ जो कि एक बैनारि नम्बर के एक्सिस थ्री कोडे कन्भार्ट करा जाए अथवा एक्सिस थ्री कोडे जो लेखा लेखा नम्बर लेखा से बैनारी ते कि कन्भार्ट करा जाए सो ये टपिकगल नम्बर सिसटेम थे देखे जो है नम्बर सिसटेम भलो भाव कर प्रश्न परीक्षा जिज्ञासा कर वन टू टू मार्क्स थ्री मार्क्सर मत मैक्सिमाम कोश्चन पुरो सेभेंटी मार्क्सर एक्सामे नम्बर सिसटेम थे आसते परे ठीक है बाट कोश्चन खूब इजी है नम्बर सिसटेम एरपर सेकेंड पार्ट हमारे लजिक गेट्स एखान अनेक कि पढ़ते हैं लजिक गेट्सर मध्य तो लजिक गेट्स दो जिस आज एक हे लजिक गेट्स और एक हे बुलियन एल जी अपना फार्ष्ट हमें लजिक गेट्स सम्पर् आलोचना करब एखे कि जोधर तुम्हार लजिक गेट्स आज से बेसिक एंड गेट हूँ और गेट हूँ नट गेट हूँ अथवा तुम्हार इूनिवार्सल गेट हूँ स्पेशल गेटगुल मैं अरिथमेटिक गेट लाइक एक्स नर एक्स नर समस्त गेटर ट्रुथ टेबिल और ब्लक डायग्रामगुल भलोक देखे जाए परीक्षा आसार फाइव पार्सेंटेज चान्सेस आन एत इजी दे जदि दे जान अन्सार दीते तलम एबारान इूनिवार्सल गेट्ट भलोक देखें इूनिवार्सल गेट्ट खूब इम्पर्टेंट इूनिवार्सल गेट लाइक तुम्हारे नैन गेट और तुम्हारे हे एखे नर गेट आज दोटो इूनिवार्सल गेट यूटो इूनिवार्सल गेटर सार्किट डायग्राम ट्रुथ टेबिल भलोक देखे जाए ठीक है एरपर तुम्हार रियलाइजेशन अब गेट्स ये टपिकट खूब इम्पर्टेंट जमन धरो तुम्हें बलो जैन गेटर सहाजे क्यों एंड गेट के तैरी जाए तरह सार्किट डायग्राम ड्र करो नैन गेटर सहाजे क्यों और नैन गेटर सहाजे नट एक्सर एक्सेट्रा सीमिलार लाइक नरे सहाजे एन एंड नरे सहाजे और यगल के हमें रियलाइजेशन बी सो रियलाइजेशनगुल हे एखान तुम्हारे भलोक देखे जो है सो यहाँ लजिक गेट्स और यहां खूब इजी एखान खूब इजी प्रश्न जिज्ञासा कर ठीक है बुलियन एलजेब्राइटा प्रचुर इम्पर्टेंट कारण एखान परीक्षा क्योंकि भलो मत प्रश्न तुम्हें जिज्ञासा कर बुलियन एलजेब्रार मत जो धरण ल था अनेक लस आज बुलियन एलजेब्रा से लस गु भलो भाव देखे जाए कारण से ल गु तुम्हें हम बुलियन एलजेब्रा थे एक्चुअल जरण प्रश्न जिज्ञासा कर जे रखम सवार प्रथम बुलियन फांगशन सीम्प्लीफिकेशन ठीक है एखे को सजेशन क्योंकि नहीं कारण यू डिपेंड्स कर तुम्हार प्रैक्टर ओपर जो तुम्हें कत भलो बुलियन एलजेब्रा बुलियन एलजेब्रा समस्त जो ल गु आज से ल गु के शिखे सो जो धरण बुलियन फांगशन थे से गुजर तुम्हार सीम्प्लीफिकेशन दीते यूजिंग बुलियन एलजेब्रा फर एक्साम्पल देखो एखे एक कोश्चन तुम्हारे इनक्लूड कर इक्ुअल टू ए वि प्लस ए ब्रैकेटे बी प्लस सी प्लस बी ब्रैकेटे बी प्लस सी बला सीम्प्लीफाइड दिस फांगशन यूजिंग बुलियन एलजेब्रा सो एखे प्रश्न बला हल यशन के सीम्प्लीफाइड करो यूजिंग बुलियन एलजेब्रा सो थ्री मार्क्सर कोश्चन एखान ये जिज्ञासा करते डिम अर्गान थियोरियम ये प्रचुर इम्पर्टेंट एखान फाइव मार्क्सर डायरेक्ट प्रश्न तुम्हें जिज्ञासा करते डिमर्गान थियोरियम के प्रूव करो अथवा डिराइव डिमर्गान थियोरियम अथवा हे व्हाट डू मिन बै डिमर्गान थियोरियम दैट टाइम तुम्हें क्योंकि डिमर्गान थियोरियम जो दो ल आज है फार्ष्ट ल सेकेंड लसटा के तुम्हें प्रूव कर देखाते हैं मैंने तुम्हार ट्रुथ टेबिल प्लस एक्साम्पल दिए भलोभ में देखाते हैं एर पशापी डायरेक्ट तुम्हें डिमर्गान थियोरियम मध्यम को फांगशन सीम्प्लीफाइड करते बला हलो ठीक है तर डिमर्गान थियोरियम मध्य पार्ट आज डुअलिटी थियोरियम जैसे प्रिन्सिपाल अब डुअलिटी पढ़े थी सो एट भलोक देखे जा प्रसिपाल अब डुअलिटी की बी व्हाट डू मिन बै प्रिन्सिपाल अब डुअलिटी प्रिन्सिपाल अब डुअलिटी थियोरियम अथवा जो एक फांगशन डुअल की भाव बार करते हैं ठीक है एगुलो एखान तुम्हारा हे भलो देखे जाए सो एगुलो छो बुलियन एलजेब्रा एरपर मिनिमाइजेशन टेक्निक मिनिमाइजेशन टेक्निके दो जिस थे एसओपी साम अफ प्रोडक्ट एंड पीओ एस प्रोडक्ट अफ साम साम अफ प्रोडक्ट के जो बी कि इम्पोर्टेंट प्रश्न लाइक व्हाट डू मिन बै मिन टर्म इन एसओपी जो एसओपिर क्षेत्र में मिन टर्म का ठीक है अथवा जो एक फांगशन दिल जमन देखते एक फांगशन दिए तुम्हें बला हलो फाइन द मिन टर्म भैल्यू ठीक है तेल से क्या बार करते एसओपिर क्षेत्र में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हे तीन नम्बरे कन्भार्ट दि फलोईंग फांगशन इन टू आ एसओपी और कैनोनिकल फर्म फर एक्साम्पल हमें फांगशन देव हो फांगशन के बला हलो एसओपी अर्थात तुम्हारे साम अफ प्रोडक्ट अथवा तुम्हारे जो कैनोनिकल फर्म आज से कैनोनिकल फर्मर मध्य तुम्हारे कन्भार्ट करते बला हलो तक तुम्हें हे जिनटा के स्टैंडार्ड फर्म थे कैनोनिकल फर्मे कन्भार्शन जानते हैं बूजिंग एसओपी टेक्निक ठीक है सीमिलार भाव पीओ एस एर क्षेत्र में तुम्हें जिज्ञासा करते व्हाट डू यू मिन बै मैक्स टर्म कारण प्रोडक्ट अफ साम क्षेत्र में मैक्स टर्म थे जो पाई दिए तुम कैपिटल एम दिए रिप्रेजेंट करी और मिन टर्म के सामेशन स्मल एम दिए हम रिप्रेजेंट कर ठीक है एक क्षेत्र सेम तुम फाइन द पीओ एस और कैनोनिकल फर्म अब द गिवेन एक्सप्रेशन एखे एक तुम्हें एक्सप्रेशन फांगशन दिल जिज्ञासा हलो एक्सप्रेशन आज 
এই এক্সপ্রেশনটাকে তুমি হচ্ছে ক্যানোনিক্যাল ফর্মে কনভার্ট করো অথবা পিওএস ফর্মের মধ্যে কনভার্ট করো ঠিক আছে এর পাশাপাশি আরেকটা যেটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে টু মার্কসের কোশ্চেনে অথবা থ্রি মার্কসের কোশ্চেনে যে তোমাদের এরকম একটা ট্রুথ টেবিল দিয়ে দিল এরপর তোমাকে বলা হলো ফর দ্য ট্রুথ টেবিল মিনিমাইজ দি এক্সপ্রেশন ইন পিওএস ফর্ম এই হচ্ছে আমাদের কাছে একটা ফাংশান দিয়েছে এবং বলা হলো এই ফাংশানটাকে আমাদের প্রোডাক্ট অফ সার্মে সামের মধ্যে তোমাকে মিনিমাইজ করতে বলা হলো বাই ইউজিং দিস ট্রুথ টেবিল তখন তোমাকে এই কাজটা হচ্ছে করতে হবে যে বাই ইউজিং দিস ট্রুথ টেবিল খুবই সিম্পল যেমন দেখো এ মানে জিরো বি বার মানে ওয়ান আর সি বার মানে এখানে ওয়ান তার মানে এখানে তোমার হচ্ছে এই যে জিরো ওয়ান ওয়ান এইটাকে বলা হচ্ছে তার মানে এই জিরোটাকে আমরা পয়েন্ট করব এইভাবে আরেকটা জিরো আরেকটা জিরো আরেকটা জিরো এখান থেকে করিয়ে করে ঠিক আছে তারপর সেই জিনিসটাকে তোমাকে মিন ম্যাক্স টাইমে কনভার্ট করতে হবে তারপর এই জিনিসটাকে তোমাকে হচ্ছে এখানে কি করতে হবে পুরোপুরিভাবে তোমার হচ্ছে সিম্প্লিফাইড করতে হবে বাই ইউজিং তোমার বুলিয়ান অ্যালজেব্রা ডিমর্গান থিওরিয়াম অ্যান্ড ফাইনালি তুমি যে সিম্প্লিফাইড ফর্মটা পাবে সেটাই হচ্ছে তোমার মিনিমাইজ ফর্ম হবে ইন পিওএস ফর্ম ঠিক আছে তো এরকম ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারে প্রোডাক্ট অফ সাম এরপর যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কে ম্যাপ কে ম্যাপ ভালোভাবে দেখে যাবে যদি কে ম্যাপে এখনো ডাউট থাকে তাহলে বলছি লাস্ট চান্স এই মঙ্গলবার আমাদের কিন্তু কে ম্যাপের ওপর কমপ্লিট তোমাদের ফ্রিতে একটা লাইভ ক্লাস হবে যার জন্য টিচমেন্ট অ্যাপটাকে তোমাকে ডাউনলোড করতে হবে প্লে স্টোর থেকে এবং তারপর সেখানে অ্যাকাউন্ট তৈরি করবে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে অ্যান্ড দেন তোমার হচ্ছে ক্লাসরুম আইডি এন্টার করতে বলবে সেখানে এই যে ক্লাসরুম আইডিটা আছে এটাকে এন্টার করে অ্যাপ্রুভাল পাঠিয়ে দেবে আমি তোমাদের হচ্ছে অ্যাপ্রুভ করে দেবো তারপর মঙ্গলবার তোমরা হচ্ছে এইট পিএম লাইভ ক্লাস জয়েন করতে পারবে এইট পিএম টু টেন পিএম অবধি যে টাইমে আমি টিউশন পড়াই সেই টাইমে লাইভ ক্লাস তোমাদেরও কিন্তু হবে এই সপ্তাহে মঙ্গলবার কে ম্যাপের ওপর সো অবশ্যই কিন্তু প্রত্যেকেই ভিডিওটাকে শেয়ার করো যাতে সকলের বন্ধুরা সেই লাইভ ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতে পারে ঠিক আছে কারণ সেখানে তোমরা আমার সাথে কথাও কিন্তু বলতে পারবে কে ম্যাপ থেকে কোনো রকম সাজেশান নেই কারণ কে ম্যাপটা খুব ইম্পর্টেন্ট কে ম্যাপ থেকে যা ইচ্ছা দিতে পারে নিজের ওপর ডিপেন্ড করছে কতটা ভালো করে প্র্যাকটিস করেছো ঠিক আছে ফাইভ মার্কসের তোমার একটা বা দুটো অর্থাৎ টেন মার্কস কিন্তু তুমি কে ম্যাপ থেকে আশা করতেই পারো তোমার পরীক্ষার মধ্যে জিজ্ঞাসা করছে এক্সাম্পল যেমন এরকম একটা ফাংশন দিয়েছে এটাকে কে ম্যাপের মাধ্যমে সিম্পলিফাই করতে বললো অথবা এই ধরনের কে ম্যাপ গুলো পরীক্ষায় বেশি দেয় যেখানে তোমার হচ্ছে মিন টার্ম ঠিক আছে এই যে মিন টার্ম প্লাস তোমার হচ্ছে এই যে ডি দেখছো এই ডি হচ্ছে ডোন্ট কেয়ার কে হচ্ছে তোমার সিগনিফাই করে সো মিন টার্ম অ্যান্ড ডোন্ট কেয়ার দুটো থাকা কে ম্যাপও কিন্তু তোমাকে পরীক্ষায় বেশি আসার চান্সেস আছে সো কে ম্যাপ গুলো ভালোভাবে করতে হবে তোমাদেরকে এরপর আমাদের বুলিয়ান অ্যালজাবার পার্ট হয়ে গেল সো আমাদের এবার হচ্ছে কম্বিনেশনাল সার্কিটের পার্ট আসছে কম্বিনেশনাল সার্কিটের ক্ষেত্রে এখানে লিস্ট অফ কিছু প্রশ্ন দিয়েছি এগুলি আমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে সেগুলো ভালোভাবে দেখে যেতে পারো সমস্ত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলি এখানে আমি ইনক্লুড করে দিয়েছি যেমন এখানে একটা প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইট ডাউন দ্য ডিজাইন স্টেপস অফ কম্বিনেশনাল সার্কিট একটা কম্বিনেশনাল সার্কিটকে তৈরি করার জন্য আমাদের কিছু নাম্বার অফ স্টেপস থাকে সেই স্টেপসগুলোকে আমাদের হচ্ছে এখানে লিখতে বলা হয়েছে এরপর কম্বিনেশনাল সার্কিটের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কম্বিনেশনাল সার্কিট আছে যেরকম সবার প্রথম অ্যাডার অ্যাডার থেকে প্রশ্ন লাইক ডিফাইনা অ্যাডার হাফ অ্যাডার সার্কিটের ব্লক ডায়াগ্রাম লজিক ডায়াগ্রাম হাফ অ্যাডার ইউজিং বেসিক গেটস হাফ অ্যাডার ইউজিং ল্যান্ড গেটস হাফ অ্যাডার ইউজিং নর্থ গেটস ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ হাফ অ্যাডার ফুল অ্যাডার ডিরাইভ দ্য সাম অ্যান্ড ক্যারি অপ অ্যান্ড ফুল অ্যাডার অথবা তোমার এই প্রশ্নটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ড্র অফ ফুল অ্যাডার সার্কিট ইউজিং টু হাফ অ্যাডার এটা আমাদের প্রচুর ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখে যাও সাবস্ট্রাক্টারের ক্ষেত্রে শর্ট নোট অ্যাবাউট হাফ সাবস্ট্রাক্টার শর্ট নোট যদি লিখতে দেয় লাইক ফর এক্সাম্পল হাফ অ্যাডারে লিখতে দিল হাফ সাবস্ট্রাক্টার লিখতে দিল তাহলে সেখানে ডেফিনেশন দেবে থ্রু টেবিল দেবে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল দেবে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাপ্লিকেশান দেবে তাহলে কিন্তু ফাইভ মার্কস পাবে কারণ শর্ট নোটের ফাইভ মার্কস অথবা ডাইরেক্ট ফিফটিন মার্কসও কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারে অথবা সেভেন মার্কসও শর্ট নোটের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে এরপর সাবস্ট্রাক্টারে ছিলাম ওয়ার্কিং অফ এ হাফ সাবস্ট্রাক্টার ফুল সাবস্ট্রাক্টার ডিজাইন অফ ফুল সাবস্ট্রাক্টার ইউজিং টু হাফ সাবস্ট্রাক্টার অ্যান্ড ওয়ান অর গেট এটা ইম্পর্টেন্ট আছে এই প্রশ্নটা ভালো করে দেখে যাবে এখানে জাস্ট সার্কিটটাকে ড্র করতে বলেছে ঠিক আছে আর যে আমাদের ফাংশনসগুলো থাকে বা যে আমাদের সাম অ্যান্ড ক্যারি থাকে সেগুলোকে জাস্ট তোমাকে ডিরাইভ
বাকিগুলো আরামসে নিজে যাই করতে পারবে কোনো এখানে কোনো আহামরি রকেট সায়েন্স নেই ঠিক আছে এরপর কিছু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাইভ মার্কস কোয়েশ্চেন যদি বলি যে ইমপ্লিমেন্ট দ্য বুলিয়ান ফাংশন ইউজিং মাল্টিপ্লেক্সার এটাই হচ্ছে সব থেকে এখানে ইম্পর্টেন্ট এখানেও কোনো তোমার সাজেশন নেই কে ম্যাপের মতো যা ইচ্ছা ফাংশন দিতে পারে এবং সেটাকে বলতে পারে মাল্টিপ্লেক্সারের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করো এবার এখানে দুই ধরনের প্রশ্ন হয় টাইপ ওয়ান হচ্ছে এরকম যেখানে একটা ফাংশন দিল এবং তোমাকে বলা হলো সেই ফাংশনটাকে মাল্টিপ্লেক্সারের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করো যেমন ধরো এই প্রথম প্রশ্নটা আছে এই প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি যেখানে টোটাল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে তিনটে এই যে এবিসি এগুলো হচ্ছে তিনখানা ভ্যারিয়েবল আমাদের তাহলে এই ফাংশনটাকে মাল্টিপ্লেক্সারের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে বলা হলো কিন্তু কি ধরনের মাল্টিপ্লেক্সারের সাহায্যে ইমপ্লিমেন্ট করবে সেটা বলা হয়নি সো সেটাকে তোমাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে সো সেটা ফাইন্ড আউট করার জন্য সিম্পল ফর্মুলা মাল্টিপ্লেক্সার আমাদের কি রুলস ফলো করে এন ইন্টু ওয়ান ফলো করে ঠিক আছে মানে টু এন ইন্টু ওয়ান রুলস হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সার ফলো করে তাহলে এখানে এন হচ্ছে নাম্বার অফ ভ্যারিয়েবল কটা আছে এখানে ভ্যারিয়েবল তিনটে আছে তার মানে টু পাওয়ার থ্রি মানে টোটাল এইট তার মানে এখানে হচ্ছে আমাদের এইট ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার হচ্ছে লাগছে এবার এইট ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সারে কতগুলো সিলেক্টার লাইন লাগে সিলেকশন লাইন সেটা সেটার জন্য সিম্পল ফর্মুলা হচ্ছে টু এন ইকুয়াল টু টু এম তো টু এন হচ্ছে থ্রি টু এম টু টু কেটে গেল তাহলে এম ইকুয়াল টু থ্রি আর এম হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ সিলেকশন লাইন তার মানে এইট ইন্টু ওয়ানে তিনখানা সিলেকশন লাইন আমাদের লাগছে সিমিলার ভাবে দুই নম্বর ক্ষেত্রে দেখো এখানে তোমার কোন মাল্টিপ্লেক্সারটা ব্যবহার করা যাবে এখানে চারটে ভ্যারিয়েবল আছে তার মানে তোমাদের হচ্ছে এখানে আমাদের চারটে যখন ভ্যারিয়েবল দু দুগুণে চার চার দুগুণে আর আট দুগুণে ষোলো তার মানে এখানে হচ্ছে সিক্সটিন ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার হচ্ছে আমাদের এখানে লাগছে ঠিক আছে সো এইভাবে হচ্ছে তুমি এখানে ডিসাইড করতে পারো যে কোন মাল্টিপ্লেক্সারটা তোমার হচ্ছে লাগবে এই ফাংশনসগুলোকে সিম্প্লিফাইড করার জন্য সেকেন্ড একটা টাইপ তোমার হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারে যেখানে কি হয় যেখানে হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ফাংশন বলে দেয় এবং প্রশ্নে বলা থাকে কোন মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে তুমি এটাকে সলভ করবে লাইক ধরো এই একটা ফাংশন বলে দিল এবং তোমাকে বললো এটাকে এইট ইন্টু ওয়ান মাল্টিপ্লেক্সার দিয়ে সলভ করো অথবা ফোর ইন্টু ওয়ান অথবা টু ইন্টু ওয়ান অথবা সিক্সটিন ইন্টু ওয়ান যে কোনো সো এই দুই ধরনের প্রশ্ন হচ্ছে তোমার জিজ্ঞাসা করতে পারে মাল্টিপ্লেক্সারের ক্ষেত্রে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো দেখে যাও অলরেডি মাল্টিপ্লেক্সারে আমাদের চ্যানেলে কমপ্লিট ভিডিও আছে বিসিএ ফার্স্ট সেমের জন্য সো অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিও ওখানে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সলভ করিয়ে দেখিয়েছি ভালো করে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্স অথবা চ্যানেলের প্লে লিস্টে যাবে সেখানে বিসিএ ফার্স্ট সেম টিউশন ক্লাস বলে একটা প্লে লিস্ট পাবে সেখানে মাল্টিপ্লেক্সারের ভিডিও পেয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর যদি কোর্ট কনভার্টার বলি কোর্ট কনভার্টার দেখে যাবে এই দুটো প্রশ্ন দেখলেই এনা ফোর বিট বাইনারি টু গ্রে কোর্ট কনভার্টার ফোর বিট গ্রে কোর্ট টু বাইনারি কনভার্টার ভালো ইম্পর্টেন্ট আছে আর ডি কোডার এন কোডারে যদি কথা বলি তাহলে টু ইন্টু ফোর থ্রি ইন্টু এইট ডি কোডারটা ভালো করে দেখে যাও সার্কিট ট্রু টেবিল ওয়ার্কিং আর এন কোডারের ক্ষেত্রে ফোর ইন্টু টু এইট ইন্টু থ্রি ভালো করে দেখে যাও এর পাশাপাশি ডেসিমেল টু বিসিডিটা ভালো করে দেখবে এন কোডার আর প্রায়োরিটি এন কোডারটা ভালো করে দেখে যাও এটা পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের মধ্যে আসবো কম্বিনেশনাল সার্কিট কমপ্লিট সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিটের ক্ষেত্রে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ল্যাচেস আর ফ্লিপ্লপ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে যেরকম মাল্টিপ্লেক্সারটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তেমনি সিকোয়েন্সিয়ালের ক্ষেত্রে ল্যাচেস অ্যান্ড ফ্লিপ্লপ ইম্পর্টেন্ট ল্যাচেস থেকে তোমার হচ্ছে এসআর ল্যাচ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে এসআর ল্যাচ ইউজিং ন্যান গেট এসআর ল্যাচ ইউজিং নর গেট ওয়ার্কিং থ্রু টেবিল সার্কিট এগুলো ভালো করে ল্যাচ থেকে দেখে যেতে পারো এইটুকুনি ল্যাচের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্ট এর বেশি ল্যাচের ক্ষেত্রে আমাদের অত ইম্পর্টেন্ট নয় ঠিক আছে ফ্লিপ্লপসটা কিন্তু আমাদের প্রচুর ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু অনেক প্রশ্ন পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে যেরকম দেখো কিছু প্রশ্ন এখানে বলে দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ঠিক আছে রাইটে শর্ট নোট অন এস আর ফ্লিপ্লপ এস আর ফ্লিপ্লপে শর্ট নোট লিখতে বলা হচ্ছে অথবা এই প্রশ্নটাই আবার ঘুরিয়ে এইভাবে আসতে পারে যে রাইটে শর্ট নোট অন ক্লক আর এস ফ্লিপ্লপ ঠিক আছে তো এস আর ফ্লিপ্লপ যা মানে আর এস ফ্লিপ্লপও সেম শুধু অনলি পাত্রক এস আর এর ক্ষেত্রে এসটা এখানে আটটা এখানে আর এস এর ক্ষেত্রে আটটা এখানে এসটা হচ্ছে এখানে থাকে এটাই জাস্ট পাত্রক ঠিক আছে সেকেন্ড কোশ্চেন দেখো কি বলছে ডেসক্রাইব দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ ক্লক এস আর অথবা আর এস ফ্লিপ্লপ সো এখানে তোমাকে অনলি ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা জিজ্ঞাসা করা হলো এস আর ফ্লিপ্লপ কিভাবে ওয়ার্ক করে এইগুলো তো শর্ট নোট ভালো করে পড়ে যাবে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে ফাইভ মার্কস বা সেভেন মার্কসের শর্ট
স্ল্যাচেস খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো ভালোভাবে দেখে যাবে ঠিক আছে এবার এই ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে আরেকটা অংশ আছে যেটা হচ্ছে ক্লক ফলস ঠিক আছে ক্লক ফলস কোনটা এই যে দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালারের একটা সার্কিট এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমার ব্লু কালারের একটা ওয়েব ফ্রম এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লক ফলস হয়ে থাকে এই ক্লক ফলসই হচ্ছে তোমার ফ্লিপ ফ্লপকে অ্যাক্টিভেট করতে সাহায্য করে যতক্ষণ না ক্লক ফলস ট্রিগার হয় ততক্ষণ ফ্লিপ ফ্লপ অ্যাক্টিভেট হয় না এই ক্লক ফলস থেকে কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে যেরকম সবার প্রথম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ট্রিগারিং অফ ক্লক ফলস এই যে বললাম ক্লক ফলস ট্রিগার হলে ফ্লিপ ফ্লপ অ্যাক্টিভেট হয় তাহলে সেখানে সেই ট্রিগারিংটা কি ঠিক আছে তারপর সেই ট্রিগারিং আমাদের অনেক প্রকারের হয় যেরকম দেখতে পাচ্ছ এই যে ক্লক ফলসের এই যে উপরের অংশটা দেখো যেখানে দেখো ক্লক ফলসের ভ্যালু তোমার লো থেকে হাই হচ্ছে নিচের অংশটা লো আর এই উপরের অংশটা হাই হয় হাই হচ্ছে ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা লো হচ্ছে জিরো দিয়ে সো এই লো টু হাই এর যে অংশটা এটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এজ হয়ে থাকে আবার এই যে হাই থেকে লো এর যে অংশটা ডাউন অ্যারো দিয়ে দেখানো যে হচ্ছে এটাকে হচ্ছে নেগেটিভ এজ বলা হয় ঠিক আছে তো এখানে যদি ক্লক ফলসকে ট্রিগার করো তাহলে সেটা পজিটিভ এজ অথবা নেগেটিভ এজ ট্রিগারিং হবে সিমিলারভাবে দেখো এখানে ইয়োলো কালার দিয়ে আমি পয়েন্ট করে রেখেছি এই উপরের যে অংশটা দেখছি ইয়োলো কালার দিয়ে যেটা হাইতে আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পজিটিভ লেভেল এই যে নিচের অংশ যে যে ইয়োলো কালার দিয়ে পয়েন্ট করে রেখেছি এটা হচ্ছে নেগেটিভ লেভেল সো এইগুলো হচ্ছে টাইপস অফ লেভেলের ট্রিগারিং কোথায় ট্রিগার হচ্ছে তার উপর বেস করে আমাদের হচ্ছে ক্লক পালস তোমার হচ্ছে ফ্লিপ ফ্লপকে অ্যাক্টিভেট করে সো সেই টাইপস অফ ট্রিগারিংগুলো তোমাকে হচ্ছে এখানে আলোচনা করতে বলা হয়েছে ক্লক পালসকে শর্টে আমরা সিএলকে বলে থাকি ঠিক আছে এরপর তোমার এখানে দেখো এক্সপ্লেন লেভেল ট্রিগারিং অ্যান্ড ইটস টাইপ লেভেল ট্রিগারিং মানে কি ঠিক আছে লেভেল ট্রিগার লেভেল ট্রিগারিংয়ের বিভিন্ন টাইপস আছে পজিটিভ লেভেল নেগেটিভ লেভেল সেগুলো এক্সপ্লেন করতে বলা হয়েছে এক্সপ্লেন এজ ট্রিগারিং অ্যান্ড ইটস টাইপ অ্যান্ড ডিফারেন্স বিটুইন এজ ট্রিগারিং ভার্সেস লেভেল ট্রিগারিং সো এগুলো ক্লক পালস থেকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট কিছু প্রশ্ন আছে এরপর যদি বলি মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপ ভালোভাবে দেখে যাবে এখান থেকে যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এই প্রথম প্রশ্নটা এক্সপ্লেন রেস অ্যারাউন্ড কন্ডিশন ইন জে কে ফ্লিপ ফ্লপ জে কে ফ্লিপ ফ্লপের মধ্যে যে রেস অ্যারাউন্ড কন্ডিশনটা হয় সেই রেস অ্যারাউন্ড কন্ডিশনটা তোমাকে এখানে ভালো করে এক্সপ্লেন করতে বলা হচ্ছে তার মানে ট্রুথ টেবিল সার্কিট ওয়ার্কিং সব কিছু দিয়ে এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে এবং এই যে রেস অ্যারাউন্ড কন্ডিশনটা যেটা কিভাবে অ্যাভয়েড করা যায় তার স্টেপসগুলো লিখতে বলা হচ্ছে সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তারপর ড্র দ্য সার্কিট অফ মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপ মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপের সার্কিট ড্র করতে দিতে পারে শর্ট নোট অন মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপ এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে টাইমিং ডায়াগ্রাম অফ মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপ মানে তোমার হচ্ছে এই যে ওয়েব ডায়াগ্রাম যে থাকে আমাদের ক্লক পালসে সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে ওয়ার্কিং অপ এ মাস্টার স্লেপ ফ্লিপ ফ্লপ এটাও ভালো করে দেখে যাবে এটাও কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে পরীক্ষায় এরপর তোমার আরেকটা টপিক ফ্লিপ ফ্লপের ক্ষেত্রে আছে ফ্লিপ ফ্লপ কনভার্সন অর্থাৎ একটা ফ্লিপ ফ্লপ থেকে আরেকটা ফ্লিপ ফ্লপে তোমার কনভার্ট করার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে ফাইভ মার্কসের যেরকম ধরো কনভার্টিং জে কে ফ্লিপ ফ্লপ ইন্টু আর টি ফ্লিপ ফ্লপ এগুলো প্রচুর ইজি ঠিক আছে কনভার্টিং জে কে ফ্লিপ ফ্লপ ইউজিং ডি এস আর টু টি ফ্লিপ ফ্লপ এরকম ধরনের কনভার্সন ওরিয়েন্টেড প্রশ্ন তোমার পরীক্ষায় ফ্লিপ ফ্লপ থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে এরপর আমরা কাউন্টারের ক্ষেত্রে আসছি কাউন্টারের ক্ষেত্রে কিছু লিস্ট অফ ইম্পর্টেন্ট টপিকস বলে দিয়েছি কোশ্চেন বলে দিচ্ছি এগুলো ভালো করে দেখে যাও লাইক হোয়াট ইস কাউন্টার হোয়াট ইস সিনক্রোনাস কাউন্টার অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার ডিফারেন্স বিটুইন সিনক্রোনাস ভার্সেস অ্যাসিনক্রোনাস হোয়াট ইস মডিউলাস কাউন্টার রাইট এ নোট অন প্রোপাগেশন ডিলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কাউন্ট রিপেল কাউন্টারের ক্ষেত্রে প্রোপাগেশন ডিলে জিনিসটা কি ঠিক আছে ব্রিপলি এক্সপ্লেন দ্য অপারেশনস অফ ডিজিটাল ক্লক ডিজাইন আ ফোর বিট আপ ডাউন কাউন্টার ঠিক আছে ডিজাইন আ রিপেল কাউন্টার ডিজাইন আ মট থ্রি কাউন্টার ডিজাইন আ মট এইট অথবা থ্রি বিট সিনক্রোনাস কাউন্টার সো এগুলো হচ্ছে কাউন্টার থেকে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট টপিক এইগুলো ভালো করে দেখে যাও রিপেল কাউন্টারটা স্পেশালি ভালো করে দেখে যাও প্রোপাকেশন ডিলেটা স্পেশালি ভালো করে দেখে যাও আর আপ ডাউন কাউন্টারটা ভালো করে হচ্ছে দেখে যাও ঠিক আছে এরপর রেজিস্টার থেকে একদমই হাতে গোনা টপিক রেজিস্টারের ওপর অলরেডি ক্লাসেস চ্যানেলে আপলোড আছে সো অবশ্যই দেখে নিও রেজিস্টারটা এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তোমার যে এক্সপ্লেন দ্য ওয়ার্কিং অ্যান্ড রাইট এ শর্ট নোট অফ ভ্যারিয়াস রেজিস্টার লাইক এসআই এসও সিরিয়াল ইন সিরিয়াল আউট এসআইপিও সিরিয়াল ইন প্যারাল আউট পিআইএসও প্যারালাল ইন সিরিয়াল আউট পিআইপিও প্যারালাল ইন প্যারালাল আউট ভ্যারিয়াস টাইপস
এখানে সাজেশন বলে কোনো কথা নেই সারা সেমিস্টার ভালো করে পড়তে হবে কিন্তু তারপরও তোমরা এই টপিকগুলো ভালো করে পড়ে গেলে অবশ্যই প্রত্যেকে পাঁচ নম্বর তুলবে এবং প্রত্যেকে মিনিমাম সিক্সটি পার্সেন্টেজের ওপরে কিন্তু নাম্বার আরামসে তুলতে পারবে বাকিটা তোমাদের নিজেদের হার্ডওয়ার্কের ওপর আর যেটা বললাম এই সপ্তাহে মঙ্গলবার আমরা মানে এই যে নেক্সট যে মঙ্গলবারটা আমাদের আসছে মানে তোমাদের হচ্ছে চব্বিশ তারিখ আমরা হচ্ছে তোমার এখানে কে ম্যাপের ক্লাস করাবো সম্পূর্ণ ফ্রিতে সো কে ম্যাপের ক্লাসটা অবশ্যই জয়েন করবে জয়েন করার জন্য তোমাদের টিচমেন্ট অ্যাপটা ইনস্টল করার পর ক্লাসরুম আইডির মধ্যে এই ক্লাসরুম আইডিটা এন্টার করবে তারপর আমি তোমাদেরকে অ্যাপ্রুভাল রিকোয়েস্টটাকে অ্যাপ্রুভ করে দেব ঠিক আছে সো আজকের ভিডিওটা এতটাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটাকে শেয়ার করো অ্যান্ড অবশ্যই কে ম্যাপের ক্লাসটাকে সব বন্ধুদের জয়েন হওয়ার কথা বলো ঠিক আছে সো তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আবারও নেক্সট ভিডিওতে